హలో హాయ్ సో ఈ రోజు మన చాప్టర్ వచ్చి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో ఇప్పుడు మనం సేమ్ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అనమాట ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఏంటంటే గ్యామటోజెనసిస్ ఎలా జరుగుతుంది గ్యామెటిక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే పాలినేషన్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఫర్టిలైజేషన్ అంటే ఫర్టిలైజేషన్ ఎలా జరుగుతుంది డబల్ ఫర్టిలైజేషన్ ట్రిపుల్ ఫ్యూజన్ ఎంబ్రియానిక్ శాక్ ఎలా ఉంటుంది పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎలా ఉంటాయి అవి అండ్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ అయితే జైగోట్ ఫార్మేషన్ అలానే మీకు ఎంబ్రియో ఫార్మేషన్ ఇవి సో ఇప్పుడు మనం ఇన్ డీటెయిల్ లైన్ బై లైన్ చూద్దాం ఈ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ వచ్చి మనకి సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టి లోని సెకండ్ చాప్టర్ సో రీప్రొడక్షన్ లో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ తర్వాత చాప్టర్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ సో మనం చాలా లక్కీ ప్లాంట్స్ కెన్ ఏబుల్ టు రీప్రొడ్యూస్ సెక్షువల్లీ సో మీకు తెలుసా ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ కంటే కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో పుట్టే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని మనం క్లోన్స్ అంటాం అవి పేరెంట్ ఎలా ఉంటే అలానే ఉంటుంది ఇన్ కేస్ పేరెంట్స్ ఏదైనా డిసీజెస్ ని క్యారీ చేస్తుంటే అవే పిల్లలు కూడా క్యారీ చేస్తారు సో మనకి సో చాలా ఈజీగా డిట్రాయిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో మనకి ఏంటంటే వేరియేషన్స్ ఉంటాయి రీకాంబినెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఈస్ మోర్ అడ్వాంటేజెస్ కాకపోతే ఏ సెక్షువల్ కంటే కూడా సెక్షువల్ అనేది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ మనకి చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతాయి విజువల్ గా మనం ఫ్లవర్స్ అనేది పర్ఫ్యూమ్స్ కోసం సెంట్స్ కోసం రిచ్ కలర్స్ కోసం అట్రాక్ట్ అవుతాం కాకపోతే కానీ మెయిన్ గా ఫ్లవర్స్ అనేది దేనికోసం అంటే ఈ కలర్డ్ పార్ట్స్ వచ్చి పాలినేటర్స్ ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం ఈ నెక్టార్ పాలన్ రివార్డ్స్ నెక్టార్ పోలన్ ఇవన్నీ సో వాటి కోసం ఫ్లవర్స్ అలా డెవలప్ అవుతాయి సో ఫ్లవర్స్ మన మన కోసం అవి పూయలేదు వాటి కోసం అవి అలా పంజెంట్ కలర్ తోటి పంజెంట్ స్మెల్ తోటి ఫ్యాసినేటింగ్ కలర్స్ తోటి పుట్టాయి సో అన్ని ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ కూడా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చేస్తాయి సో ఏ సెక్షువల్ కూడా చేస్తుంది మెయిన్ మనం సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ చూద్దాం సో ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కోలా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ ఒక్కోలా ఉంటుంది సో ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ షోస్ ఎ అమేజింగ్ రేంజ్ ఆఫ్ అడాప్టేషన్ ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ ఒక్కొక్క లాగా ఇప్పుడు మనకి లార్జెస్ట్ ఫ్లవర్ తీసుకుంటే రెఫ్లీషియా ఆర్నాల్డి ఈ ఫ్లవర్ మనకి కార్పస్ ఫ్లవర్ అని కూడా అంటాం ఇది దగ్గరకు వస్తేనే మనకు ఒక రకమైన కార్పస్ అంటే చనిపోయిన వాటి దగ్గరకు వచ్చే స్మెల్ వస్తుంది అనమాట కానీ అందులోని ఆ ఫ్లవర్ ఆ స్మెల్ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఆ ఫ్లవర్ లోపల చాలా ఇన్సెక్ట్స్ బే బ్యాడ్ ఓర్డర్ వస్తాయి ఆ బ్యాడ్ ఓర్డర్ వల్ల మనకి ఇన్సెక్ట్స్ అవన్నీ అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట కొన్నిసార్లు సో ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చే ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఫ్రూట్స్ ఇంకా సీడ్స్ సో ఫర్టిలైజ్డ్ ఓవరీ కాస్త ఫ్రూట్ అంటాం సో ఫర్టిలైజ్డ్ ఎంబ్రియో శాక్ కాస్త సీడ్ అంటాం సో మనకి ఈ చాప్టర్ లో ఎంటైర్ మార్ఫాలజీ మార్ఫాలజీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సిఆర్టి లో మనం కవర్ చేసింది కొంతవరకు ఇక్కడ హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంజోస్పోమ్స్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్ అనేది ఒక ఫ్యాసినేటింగ్ ఆర్గాన్ యాంజోస్పోమ్స్ కి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి ఫ్లవర్స్ కి చాలా ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది సిన్స్ టైమ్ ఇమ్ ఇమ్ మెమోరియల్ ఫ్లవర్స్ అనేవి ఏస్థెటిక్ అంటే చాలా దైవత్వమైనవి అలానే ఆర్నమెంట్ మనం అలంకారంగా సోషల్ ఏదన్నా ఒకవేళ కండోలెన్సెస్ కి కావచ్చు ప్రేమ్ లవ్ కి కావచ్చు ఫ్రెండ్షిప్ కి కావచ్చు ఫ్లవర్స్ ని గిఫ్ట్ గా ఇస్తారు అండ్ రిలీజియస్ సో కొన్ని రకాల ఫ్లవర్స్ కొన్ని కొన్ని రిలీజియన్స్ లో ఎక్కువగా వాడతారు అండ్ కల్చరల్ వాల్యూ కూడా ఉంటుంది దే ఆర్ ద సింబల్స్ ఫర్ కన్వేయింగ్ ద హ్యూమన్ ఫీలింగ్స్ లవ్ అఫెక్షన్ హ్యాపీనెస్ గ్రీఫ్ మౌనింగ్ వీళ్ళ వీటికి ఫ్లవర్స్ ని మనం ప్రెజెంట్ చేస్తాం సో మనకి ఫ్లవర్స్ లో మెయిన్ గా ఫస్ట్ ఫ్లోరల్ పార్ట్స్ చూద్దాం ఫ్లవర్ లో ఈ పార్ట్ ని మనం సో యాక్చువల్లీ ఈ స్టాక్ స్టాక్ లైక్ పార్ట్ ని పీడంకుల్ అంటాం ఈ పీడంకుల్ పైకి వచ్చేసరికి ఇది థెలామస్ దీని రిసెప్టకల్ లేదా థెలామస్ అంటారు ఇది ఫ్లోరల్ బ్రాల్స్ అన్నిటినీ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అలానే ఇది క్యాలిక్స్ 
సో క్యాలిక్స్ ని ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్స్ ని సెపల్స్ అంటాం యూజువల్లీ ఇది గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుంది సో ఈ గ్రీన్ కలర్ వల్ల ఇది ఫోటోసింథసిస్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్లవర్ బడ్డింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది దీన్ని మనం పెటల్స్ అంటాం ఈ పెటల్స్ ని మొత్తం బ్రాల్ అంతా కలిపి కొరోలా అంటారు కొరోలా అంటే క్రౌన్ అని అర్థం అది చూడడానికి క్రౌన్ లా ఉంటుంది ఫ్లవర్స్ లో ఇవి కలర్డ్ పార్ట్స్ అనమాట సో దాని తర్వాత మనం చూస్తే ఇవి స్టేమెన్స్ స్టేమెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్స్ ఈ స్టేమెన్స్ లో మీకు ఫిలమెంట్ ఉంటుంది దాని తర్వాత యాంటర్ ఉంటుంది దీన్ని కార్పెల్ అంటాం లేదా పిస్టిల్ అంటారు దీంట్లో దీన్ని స్టిగ్మా అంటారు లేదా రిసెప్టకల్ స్టిగ్మా అండ్ ఇది స్టిక్కీగా ఉంటుంది దాని తర్వాత ఇది వచ్చి స్టైల్ ఇది ఓవరీ ఈ ఓవరీ లోపల ఇక్కడ సెంటర్ లో ప్లసెంటా ఉంటుంది ఈ ప్లసెంటాకి ఓవ్యూల్స్ అటాచ్ అవుతాయి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ ఇంకా ఈ పీడంకల్ కి కింద ఒక లీఫ్ లైక్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి వాటిని బ్రాక్స్ అంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భోగన్ విల్లే ఉంది అంటే కాయిత పూల చెట్టు అంటారు కదా దాంట్లో వెరీ అట్రాక్టివ్ పార్ట్ ఏ బ్రాక్స్ అనమాట దాని తర్వాత సో టు ద బయాలజిస్ట్ ఫ్లవర్స్ అనేవి మార్ఫలాజికల్ గా ఇంకా ఎంబ్రియాలాజికల్ మార్వెల్స్ అండ్ అవి సైట్స్ ఫర్ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ మీరు క్లాస్ లెవెన్ లో ఆల్రెడీ మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అనేది డీటెయిల్డ్ గా చూసాం ఇప్పుడు మనం ఇంకొకసారి రీకాల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం మెయిన్ రీప్రొడక్షన్ పార్ట్ లోకి వచ్చేస్తున్నాం సో ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఫర్టిలైజేషన్ ఇంకా పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఫస్ట్ థింగ్ ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ కి వస్తే యాక్చువల్ గా బిఫోర్ ఫ్లవర్ ఈ సీన్ ఇన్ ప్లాంట్ మనకి రీ వెజిటేటివ్ గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది ప్లాంట్ బాడీలో సో ద డిసిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫ్లవర్ హ్యాస్ టేక్స్ ప్లేస్ సో చాలా హార్మోనల్ ఇంకా స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వల్ల డిఫరెన్సియేషన్ జరిగి ఒక ఫ్లోరల్ ప్రైమార్డియం అనేది డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఫ్లోరల్ యాక్సెస్ సో నార్మల్ వెజిటేటివ్ షూట్ కాస్త ఫ్లోరల్ షూట్ గా మారుతుంది ఆ ఫ్లోరల్ షూట్ చుట్టూ ఫ్లవర్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అలా క్లస్టర్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆన్ ద ఫ్లోరల్ షూట్ ని మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అంటారు ఈ ఇన్ఫ్లోరసెన్స్ అనేవి ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతాయి ఆ ఫ్లోరల్ బర్డ్స్ కాస్త ఫ్లవర్స్ అవుతాయి ఫ్లవర్స్ అనేవి మేజర్ గా మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఆండ్రీషియం గైనీషియం ఇవి డిఫరెన్షియేట్ అనమాట డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి ఇలా డెవలప్ అవుతాయి సో యూ కుడ్ రీకలెక్ట్ దట్ ఆండ్రీషియం అనేది వ్రాల్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ అని గైనీషియం అనేది వ్రాల్ ఆఫ్ కార్పల్స్ లేదా పిస్టిల్స్ అని సో ఆండ్రీషియం అనేది మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ గైనీషియం అనేది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ ఇప్పుడు నవ్ స్టేమన్ ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూడండి ఈ పిక్చర్ లో మనకు కనిపించేది ఇది యాంటర్ ఇది ఫిలమెంట్ సో ఫిలమెంట్ యాంటర్ రెండు కలిసి ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ యాంటర్ యూజువల్లీ బైలోబ్ మీకు రెండు లోబ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా బైలోబ్ ఇది ఒక లోబ్ ఇది ఒక లోబ్ సో ఒక్కొక్క లోబ్ లో రెండు తీకాలు ఉంటాయి అంటే రెండు కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి బైలోబ్డ్ టెట్రాటీకస్ అనమాట డైహిసెన్స్ డైహిసెన్స్ అంటే పగలడం పగిలి పాలన్ రేంజ్ బయటికి రావడం సో యూజువల్ గా మనకి టూ పార్ట్స్ స్టేమన్ అనేది లాంగ్ స్లెండర్ స్టాక్ కాల్ ద ఫిలమెంట్ టర్మినల్లీ జనరల్లీ బైలోబ్ కాల్ యాంటర్ సో ప్రాక్సిమల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిలమెంట్ వచ్చి మనకి థలామస్ కి అటాచ్ అవుతుంది లేదా పెటల్స్ కి అటాచ్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎపీ పెటాలస్ అంటారు లేదా మనకి టెపల్స్ కి అటాచ్ అయితే అదే పెరియాంత గాని అటాచ్ అయితే దాన్ని ఎపీ టెపాలస్ అంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెంబర్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ స్టేమెంట్స్ అనేది వేరియబుల్ ఇన్ ఫ్లో ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యాబేసీ లో చూస్తే మీకు ఎపీ పెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది లిలియేసీ లో చూస్తే ఎపీ టెపాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టు కలెక్ట్ స్టేమెంట్స్ ఈచ్ ఫ్రమ్ టెన్ ఫ్లవర్స్ just a moment so oka 10 flowers nunchi meeru stamens ni collect chesaru arrange them on this slide oka slide meeda arrange chesi 
ఒక లార్జర్ వేరియేషన్ ఆఫ్ సైజ్ ని చూడొచ్చు మనం చిన్న యాంకర్స్ నుంచి పెద్ద యాంకర్స్ సో కేర్ఫుల్ అబ్జర్వేషన్ ఈ స్టేమెంట్స్ చూసినప్పుడు ఆ మైక్రోస్కోప్ కింద డైసెక్ట్ చేసి చూసిన తర్వాత ఒక నీట్ డయాగ్రామ్ గీ సో ఆ వాటి షేప్స్ సైజెస్ అన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి యాంకర్స్ యూజువల్ గా యాంకర్స్ అనేవి బైలోబ్ అండ్ ఒక్కొక్క లోబ్ లో రెండు తీకాలు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క లోబ్ లో టూ తీకా అంటే టోటల్ గా ఎంటైర్ గా ఒక యాంకర్ లో ఫోర్ తీకా ఉంటాయి సో ఆఫన్ ఒక లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ ఇది లాంగిట్యూడినల్ గ్రూ ఈ గ్రూ ద్వారా తీకా అనేది సపరేట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనం వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టిష్యూస్ గురించి చూద్దాం ఒక యాంకర్ ని ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తే అది బైలోబ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం రెండు లోబ్స్ ఉంటాం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో మనకి ఫోర్ సైడెడ్ అంటే యాంకర్ మొత్తం కూడా టెట్రాగోనల్ ఫోర్ సైడెడ్ గా ఉంటుంది అండ్ నాలుగు మైక్రోస్పోరా మైక్రోస్పోరాంజియా ఉంటాయి ఈ మైక్రోస్పోరాంజియాలో ఏంటంటే మనకి మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ వస్తాయి ఈ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్స్ మనకి పాలిన్ గ్రైన్స్ ఇస్తాయి అనమాట సో మైక్రోస్పోర్స్ ఫర్దర్ గా పాలిన్ సాక్స్ అవుతాయి సో ఇవేంటంటే లాంగిట్యూడినల్ గా యాంకర్ మొత్తం ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకా పాలిన్ గ్రెయిన్స్ తోటి ఉంటుంది అనమాట చాలా పాలిన్ గ్రెయిన్స్ తో ఇప్పుడు మైక్రోస్పోరాంజియం స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే సో ట్రాన్స్ఫర్ సెక్షన్ లో మైక్రోస్పోరాంజియం ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ సర్క్యులర్ గా ఉంటుంది ఈ పిక్చర్ ఒకసారి చూడండి సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఎంత మైక్రోస్పోరాంజియం ఈ మైక్రోస్పోరాంజియం ఆల్మోస్ట్ సర్క్యులర్ గానే ఉంది అకార్డింగ్ టు పిక్చర్ కూడా అలానే ఉంది సో జనరల్ గా మైక్రోస్పోరాంజియం కి ఫోర్ లేయర్స్ ఉంటాయి వెరీ అవుటర్ లేయర్ ని మనం ఎపిడర్మిస్ ఆబ్వియస్లీ మనం మీరు అనాటమీ ఆఫ్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో కూడా చూసినట్టయితే అవుటర్ లేయర్ ని ఎపిడర్మిస్ అనే చెప్తారు దాని తర్వాత ఎండోతీషియం దాని తర్వాత మనకి మిడిల్ లేయర్స్ దాని తర్వాత టెపెటం యూజువల్ గా అవుటర్ త్రీ వాల్స్ త్రీ వాల్ లేయర్స్ వచ్చి ప్రొటెక్షన్ ఇంకా డైహెసెన్స్ ఆఫ్ యాంకర్ ని పర్ఫామ్ చేస్తాయి అవుటర్ త్రీ ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ టెపెటం అనేది మాత్రం పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని నౌరిష్ చేస్తుంది సో సెల్స్ ఆఫ్ టపెటం లో డెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాజమ్ ఉంటుంది జనరల్ గా ఒకటి కంటే ఎక్కువ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ సెల్స్ కూడా సేమ్ మనకి మైక్రోస్పొరాంజియం లాగానే డివిజన్ కి అండర్ గోన్ అవుతుంది కానీ క్యారియోకైనసిస్ అయితే జరుగుతుంది కానీ సైటోకైనసిస్ జరగదు సో ఇన్ దట్ కేస్ మల్టీ న్యూక్లియేటెడ్ కండిషన్ అనేది చూడొచ్చు మనం సో యాంకర్ చాలా యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేవి లోపల ఉంటుంది దాన్నే మనం స్పోరోజీనస్ టిష్యూ అంటాం సో అది సెంటర్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోరాంజియం లో ఉంటుంది స్పోరోజీనస్ టిష్యూ సో ఇప్పుడు మనం మైక్రోస్పోరోజెన్సిస్ చూద్దాం సో ఒక యాంకర్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఈ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ కాస్త మియోటిక్ డివిజన్ జరిగి సో మనకి మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ వస్తుంది సో ఈ టెట్రాడ్ లో ఉండే సెల్స్ యొక్క ప్లాయిడి ఏంటంటే హ్యాప్లాయిడ్ ఎందుకంటే మనకి స్పొరాంజియం టిష్యూ స్పొర స్పొరోజీనస్ టిష్యూ యొక్క ప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ ఇది కాస్త మనకి మియోసిస్ కి అండర్ గోన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది హ్యాప్లాయిడ్ అనమాట ఇప్పుడు ఒకసారి పిక్చర్ చూద్దాం సో ఇది ఎపిడర్మిస్ ఇది ఎండోథీషియం ఇవి మిడిల్ లేయర్స్ సో టూ టూ త్రీ ఉంటాయి మిడిల్ లేయర్స్ ఇది టెపెటమ్ సో టెపెటమ్ మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎందుకంటే అది టూ టూ త్రీ న్యూక్లియర్ ఉంటాయి వాటిల్లో దాని తర్వాత లోపల స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆల్మోస్ట్ సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంటుంది మైక్రోస్పోరాంజియం అండ్ ఇది కనెక్టివ్ టిష్యూ ఎపిడామిస్ ఎండోథీషియం మిడిల్ లేయర్స్ మిడిల్ లేయర్స్ ఇవి మిడిల్ లేయర్స్ ఇంకా టెపెటం లోపల స్పోరోజీనస్ టిష్యూ ఇది డైహెసెన్స్ డైహెసెన్స్ అంటే పగలడం పగిలి పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేవి బయటికి రావడం ఇవన్నీ మీరు చూస్తున్నవన్నీ కూడా పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఫోర్ తీకా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ తీకాలో ఉంటుంది సో ఒక్కొక్క సెల్ ఆఫ్ స్పోరోజీనస్ టిష్యూ వచ్చి ఒక్కొక్క మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ లో టెట్రాడ్ ని ఫామ్ చేస్తారు క్యాపుల్ ఆఫ్ గివింగ్ రైస్ టు ఒక్కొక్క సెల్ ఒక్కొక్క మైక్రోస్కోప్ మైక్రోస్పోర్ టెట్రాడ్ ని ఫామ్ చేస్తారు అండ్ మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ కాస్త సో ఒక్కొక్కటి పాలన్ లేదా మైక్రోస్పోర్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మైక్రోస్పోర్స్ ఈ మైక్రోస్పోర్స్ ఎప్పుడైతే మైక్రోస్పోర్ మదర్ సెల్ నుంచి వస్తాయో త్రూ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మియోసిస్ దాన్నే మనం మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ అంటాం ఈ మైక్రోస్పోర్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సో క్లస్టర్ ఆఫ్ 
స్పోర్ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి సో వాటిని మైక్రోస్పోర్ టెక్ట్రాడ్ అంటారు సో యాంతర్ మెచ్యూర్ అయిన తర్వాత డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది వాటర్ ని లూజ్ అయ్యి మైక్రోస్పోర్స్ ని డిసోసియేట్ చేస్తాయి సో అవి కాస్త బాల్ అండ్ గ్రెయిన్ గా డెవలప్ అవుతాయి ఈ బాల్ అండ్ గ్రెయిన్ ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుంది అంటే ఇన్ సైడ్ మైక్రోస్పోర్ యాంజిల్ సో చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ బాల్ అండ్ గ్రెయిన్స్ లేదా మైక్రోస్పోర్స్ డెవలప్ అవుతాయి సో ఇవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతాయంటే సో డిహిసెన్స్ ఆఫ్ యాంతర్ అంటే యాంతర్ పగలడం వల్ల పాలన్ గ్రెయిన్ సో పాలన్ గ్రెయిన్ అనే దాన్ని మనం జనరల్ గా మేల్ గ్యామటోఫైట్ అంటాం యూజువల్ గా జిమ్నోస్పామ్స్ యాంజియోస్పామ్స్ ఏంటంటే మేల్ గ్యామటోఫైట్స్ లేకపోతే ఎనీ గ్యామటోఫైట్ గ్యామటోఫైట్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ స్పోరోఫైట్ గ్యామటోఫైట్ అంటేనే మనకి డిప్లాయిడ్ అని అర్థం ఓకే గ్యామటోఫైట్ విల్ బి ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్ సారీ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామటోఫైట్ విల్ బి ఆల్వేస్ హ్యాప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్ అండ్ స్పోరోఫైట్ విల్ బి ఆల్వేస్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ నేచర్ అంటే టూ ఎన్ స్పోరోఫైట్ గ్యామటోఫైట్ ఎన్ సో మేల్ గ్యామటోఫైట్స్ సో ఇఫ్ యూ టచ్ అండ్ ఓపెన్ ద యాంతర్ ఆఫ్ హైబిస్కస్ హైబిస్కస్ కి మనం చాలా ఈగీ ఈజీగా రికగ్నైజ్ చేయొచ్చు సో డిపాజిషన్ ఆఫ్ ఎల్లో ఇష్ పౌడర్ మన ఫింగర్స్ మీద ఎల్లో కలర్ పౌడర్ అతుక్కుంటుంది అవి కాస్త వాటర్ మీ వాటర్ తోటి లేదా గ్లాస్ స్లైడ్ మీద స్ప్రింకిల్ చేసి సో ఒక డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని మనం మైక్రోస్కోప్ లో చూస్తే ఇలా కనిపిస్తాయి సో పాలన్ గ్రెయిన్స్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెడితే ఇలా కనిపించాయి ఈ బయట కనిపిస్తున్న లేయర్ నే ఎక్సైన్ అంటారు సో మనం చాలా రియల్ గా అమేజ్ అవుతాం అనమాట దాని ఆర్కిటెక్చర్ కి వాటి సైజ్ షేప్ కలర్ ఇంకా డిజైన్ కి సో పాలన్ గ్రెయిన్స్ వచ్చి ఒక్కొక్క స్పీషస్ లో ఒకలా ఉంటుంది జనరల్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది అది సో ప్రామినెంట్ గా టూ లేయర్స్ ఉంటుంది హార్డర్ అవుటర్ లేయర్ దాన్ని ఎక్సైన్ అంటాం విచ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్పోరో పాలన్ అండ్ ఇది చాలా ఆర్గానిక్ మెటీరియల్స్ కి చాలా రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది హై టెంపరేచర్ ఇంకా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇంకా ఆల్కలైన్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఎన్జైమ్ కూడా దాన్ని డైజెస్ట్ చేయలేకపోయింది సోఫా సో ఎక్సైన్ పాలన్ గ్రెయిన్ వచ్చి ఎక్సైన్ చాలా ప్రామినెంట్ సో దీన్ని ప్రామినెంట్ కొన్ని దగ్గర వచ్చి ఎక్సైన్ ఉండదు మనకి దాన్ని అక్కడ దాన్ని జర్మ్ పోర్స్ అంటారు వేర్ స్పోరో పాలన్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ మనం స్పోరో పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని చాలా వెల్ గా ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు ఫాజిల్స్ లా కూడా ఎందువల్ల అంటే స్పోరో పాలన్ వల్ల సో ఎక్సైన్ వచ్చి చాలా ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది so why do you think exine should be hard ankante pollen grain anedi pollinators dwara transport transport avutadi so kabatti chaala different different types of conditions ni adi face cheyali kabatti it has to be very hard so function of germ pore entante lopal unna entire layer ni baitiki allow cheyadam pollen tube ga baitiki tisukuravadu inner wall of pollen grain ni kaasta manam em antam ante in time antam idi chaala thin కంటిన్యూస్ లేయర్ సెల్లోస్ ఇంకా పెక్టిన్ సెల్లులోస్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్ సైటోప్లాస్మ్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్ వచ్చి ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సో మీకు అలానే పాలన్ గ్రెయిన్ వచ్చి టూ సెల్స్ ఉంటాయి వెజిటేటివ్ ఇంకా జనరేటివ్ అని అంట వెజిటేటివ్ వచ్చి న్యూట్రిషన్ ని సప్లై చేస్తుంది అందుకే పెద్దదిగా ఉంటుంది చాలా అబండెంట్ ఫుడ్ రిజర్వ్ ని కూడా మెయింటైన్ చేయాలి ఇంకా లార్జ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది జనరేటివ్ సెల్ ఏంటంటే స్మాల్ ఇంకా ఫ్లోట్స్ ఇన్ సైటోప్లాస్మ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ సెల్ వెజిటేటివ్ సెల్ యొక్క సైటోప్లాస్మ్ లో అది ఫ్లోట్ అవుతుంది ఇది స్పిండల్ షేప్ లో ఉంటుంది విత్ డెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ సైటోప్లాస్మ్ ఓకే జనరేటివ్ సెల్ యూజువల్ గా స్పిండల్ షేప్ డెన్స్ సైటోప్లాస్మ్ ఇంకా న్యూక్లియస్ అరౌండ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యాంజియోస్పాన్స్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ టూ సెల్స్ షేప్ స్టేజ్ లోనే షెడ్ అవుతుంది కొన్ని స్పీషస్ లో ఏంటంటే ఈ జనరేటివ్ సెల్ కాస్త మళ్ళీ మైటాటికల్ గా డివైడ్ అయ్యి టూ మేల్ గ్యామెట్స్ ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ త్రీ సెల్ట్ స్టేజ్ లో షెడ్ చేస్తాయి అనమాట సో ఇది మీకు ఒక్కసారి పిక్చర్ చూపిస్తాను అండ్ ఈ పాలన్ గ్రెయిన్స్ వల్ల చాలా అలర్జీస్ అయితే వస్తుంది మెయిన్ గా బ్రాంకియల్ అఫ్లియేషన్స్ కొంతమందిలో అయితే క్రానిక్ రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్ లైక్ సిఓపిడి అంటారు ఆస్తమా బ్రాంకైటిస్ సో పార్థీనియం లేదా క్యారెట్ గ్రాస్ అనేది ఇండియాకు వచ్చింది దేనివల్ల అంటే ఇంపోర్టెడ్ వీత్ నుంచి కంటామినేట్ అయ్యి వచ్చింది దానివల్ల చాలా పాలన్ అలర్జీస్ వచ్చాయన్నమాట 
సో ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసేది ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ పాలెన్ గ్రైన్స్ సో ఇది యాక్చువల్ గా ఫోర్ పాలెన్ టెట్రాడ్ అనమాట ఇది సో మీకు ఇక్కడ చూస్తే ఇది సింగిల్ సెల్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ సెల్ కాస్త డివైడ్ అయింది డివైడ్ అయ్యి మీకు టూ సెల్స్ గా ఫామ్ అయింది సో ఇది స్పిండల్ షేప్ ఆఫ్ జనరేటివ్ సెల్ ఇది వెజిటేటివ్ సెల్ దీనికంటే ఇది పెద్దదిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఫుడ్ ని సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి సో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ వచ్చి ఇలా టూ సెల్డ్ స్టేజ్ లోనే పాలెన్ డిస్పర్సల్ చేస్తాయి నెక్స్ట్ యూజువల్ గా పాలెన్ గ్రీన్స్ అనేవి రిచ్ ఇన్ న్యూట్రియన్స్ సో యాక్చువల్లీ ఇట్ బికమ్ ఫ్యాషన్ ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ పాలెన్ ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్ గా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో అయితే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాలెన్ ప్రోడక్ట్స్ ని ట్యాబ్లెట్స్ ఇంకా సిరప్స్ రూపంలో మార్కెట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది పాలెన్ కన్జంప్షన్ అనేది సో అథ్లెట్స్ లోను రేస్ హార్సెస్ లోను ఎక్కువ పెరిగిపోయింది రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవి పాలెన్ ప్రోడక్ట్స్ ఇది ట్యాబ్లెట్స్ లా ఇంకా సిరప్స్ లా తీసుకుంటారు కన్జ్యూమ్ చేస్తారు యూజువల్ గా పాలెన్స్ అనేవి బయటకు వచ్చాక వాటి యొక్క వయబిలిటీని అవి లూజ్ అవుతాయి కొంతసేపటి తర్వాత సో ఒక స్టిగ్మా మీద లాస్ అయినప్పుడు సో వాళ్ళ వయబిలిటీ లూజ్ అయ్యే లోపల స్టిగ్మా మీద లాంచ్ అయిపోవాలి సో ఎందుకంటే ఇఫ్ దే హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఫర్టిలైజేషన్ జరగాలి కాబట్టి సో ఎంతసేపు పాలెన్ గ్రెయిన్ అనేది వయబిలిటీని రిటైన్ చేసుకుంటుందంటే సో యూజువల్ గా ఒక పా వేరియబుల్ అనమాట చెప్పలేము కరెక్ట్ గా ఇది డిపెండ్స్ అపాన్ టెంపరేచర్ ఇంకా హ్యూమిడిటీ కొన్ని సీరియల్స్ సచ్ యాజ్ రైస్ ఇంకా వీట్ పాలెన్ గ్రెయిన్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది రిలీజ్ తర్వాత కొన్నిట్లో రోజ్ వేసి ఇంకా లెగ్యూమ్ నేసి సొలనేసిలో అయితే అదే ఫ్యాబేసి సొలనేసిలో అయితే మంత్స్ పాటు ఉంటుంది అనమాట సో మీరు స్టోరింగ్ ఆఫ్ సీమెన్ లా స్పర్మ్స్ ఆఫ్ మెనీ యానిమల్స్ లాగానే సో ఎందుకంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేయడానికి అలానే పాలెన్ గ్రెయిన్స్ కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు ఎలా స్టోర్ చేయొచ్చు అంటే లిక్విడ్ నైట్రోజన్ లో మైనస్ వన్ నైన్టీ సిక్స్ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో వాటిని స్టోర్ చేయొచ్చు సో అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్లీ వీటిని పాలెన్ బ్యాంక్స్ లో స్టోర్ చేస్తారు సీడ్ బ్యాంక్స్ లాగా ఇది క్రాప్ క్రాప్ బ్రీడింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మైక్రోస్పొరాంజియం అయిపోయింది ఇప్పుడు మెగాస్పొరాంజియం పట్ల సో గైనీషియం ఇది ఫీమేల్ రీప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ గైనీషియం లో ఒక పిస్టిల్ ఉంటుంది ఒక పిస్టిల్ ఉంటే దాన్ని మోనో కార్పిల్లరీ అని ఎక్కువ పిస్టిల్స్ ఉంటే మల్టీ కార్పిల్లరీ అని పిలుస్తాం అన్ని పిస్టల్స్ గానీ కలిసిపోతే సింగ్ కార్పస్ అది సపరేట్ సపరేట్ గా ఉంటే అపో కార్పస్ సో ఒక్కొక్క పిస్టల్ లో త్రీ పార్ట్స్ ఉంటాయి స్టిగ్మా స్టై ఇంకా ఓవరీ స్టిగ్మా ఆ పేరులోనే ఉంది స్టిక్కీ అని సో దాని మీద పోలన్ రేంజ్ ల్యాండ్ అవుతాయి యూజువల్ గా స్టైల్ అనేది ఒక స్ప్లెండర్ పార్ట్ సో అది దాని కింద వచ్చి బల్జ్ అయి ఉంటుంది దాన్ని ఓవరీ అంటాం సో ఇన్ సైడ్ ఓవరీలో క్యావిటీ ఉంటుంది దాన్ని లాక్యూల్ అంటాం సో ప్లెసెంటా అనేది ఓవేరియన్ క్యావిటీలో ఉంటుంది ఆ ప్లెసెంటాకి మనకి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లెసెంటేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో మీరు చూసినట్టయితే ఇది వచ్చి హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ అనమాట ఈ హైబిస్కస్ ఫ్లవర్ లో ఇది వచ్చి స్టిగ్మా ఇది స్టైల్ ఓకే ఇది ఓవరీ ఇంకా ఇది థెలామస్ సో యాక్చువల్లీ ఇది మల్టీ కార్పల్ ఇది బీఈస్ మల్టీ కార్పల్ ఇది మల్టీ కార్పల్ చాలా కార్పల్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ఇది పిస్టిల్ ఆఫ్ పెపావర్ ఇది సింగ్ కార్పస్ అలానే ఇది మల్టీ కార్పిలరీ అపో కార్పస్ మిచీలియా మిచీలియా వచ్చి అపో కార్పస్ కండిషన్ ఇది వచ్చి పెపావర్ ఇది వచ్చి హైబిస్కస్ సో మీరు ఇక్కడ చూ డయాగ్రమాటిక్స్ లో చూసేది ఎనాట్రోపస్ ఎనాట్రోపస్ అంటే మీకు ఈ ఈ హైలమ్ పార్ట్ ఉంది కదా ఈ హైలమ్ పార్ట్ ఈ ఫ్యూనికల్ మైక్రోపైల్ కి దగ్గరగా ఉంది నెక్స్ట్ మీరు క్లాస్ లెవెన్ లో ప్లసంటా గురించి చదివే ఉంటారు ప్లసంటేషన్ గురించి సో ప్లసంటాలో ఉండే మెగా స్పొరాంజియా కామన్లీ వీటిని ఓవ్యూల్స్ అంటారు సో నెంబర్ ఆఫ్ ఓవ్యూల్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క కొన్నిట్లో ఒకటే ఉంటాయి కొన్నిట్లో చాలా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీత్ ఆడి మ్యాంగో సో ఒకటే ఉంటుంది పపాయ వాటర్ మిలాన్ ఆర్చిడ్స్ లో వచ్చి చాలా మల్టిపుల్ చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు మెగాస్పొరాంజియం చూడటం అంటే ఓవ్యూ ఇప్పుడు మనం బాగా డీటెయిల్డ్ గా ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత టిపికల్ యాంజోస్పోమిక్ ఓవ్యూలు ఓవ్యూల్ అనేది చిన్నది ఇది ప్లసంటాకి అటాచ్ అవుతుంది ఒక స్టాక్ ద్వారా ఆ స్టాక్ నే ఫ్యూనికల్ అంటాం 
సో ఇప్పుడు ఏమైంది బాడీ ఆఫ్ ద ఓవ్యూల్ వచ్చి మీకు ఫ్యూనికల్ తో ఫ్యూజ్ అయ్యి ఉంటుంది సో దాన్నే మనం హైలమ్ అంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు హైలమ్ అనేది ఏంటంటే ఓవ్యూల్ కి ఫ్యూనికల్ కి మధ్య ఒక జంక్షన్ సో వాటికి రెండు ప్రొటెక్టివ్ ఎన్వలప్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం ఇన్టెగ్యుమెంట్స్ అంటాం ఈ ఇన్టెగ్యుమెంట్స్ న్యూసల్లస్ ని ఎన్సర్కిల్ చేస్తుంది ఎక్సెప్ట్ ఒక దగ్గర మాత్రం సర్కిల్ చేయదు కంప్లీట్ గా కవర్ చేయదు దాన్ని మనం మైక్రోపైల్ అంటాం సో ఆపోజిట్ టు ద మైక్రోపైలర్ ఎండ్ మనకు ఉండేది చలాజల్ ఎండ్ ఇది ఇది బేసల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఓవరి ఓవ్యూల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఎన్క్లోజర్ విత్ ఇన్ ద ఇన్టెగ్యుమెంట్స్ వి కాల్ ఇట్ ఆస్ న్యూసల్లస్ అంటే ఈ ఇన్టెగ్యుమెంట్స్ లోపల ఉండేది న్యూసల్లస్ అనమాట సో న్యూసల్లస్ ప్లాయిడ్ ఏంటంటే డిప్లాయిడ్ సో ఈ న్యూసల్లస్ లో చాలా రిజర్వ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది ఈ న్యూసల్లస్ నుంచి వచ్చే బై ప్రోడక్ట్ ని మనం పెరిగి పోమంటాం ఈవెన్ పెప్పర్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో న్యూసల్లస్ లోపల ఎంబ్రియోసాక్ ఫామ్ అవుతుంది లేదా దాన్ని ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ అంటాం పాలన్ గ్రెయిన్ ని మనం మేల్ గ్యామటోఫైట్ అంటాము దీన్ని ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ అంటాం ఓవ్యూల్ జనరల్ గా ఒకే ఒక ప్రతి ఒక ఓవ్యూల్ లో ఒక ఎంబ్రియోసాక్ ఉంటుంది సో దాన్ని మెగాస్పోర్ అంటాం యూజువల్ గా ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మెగాస్పోర్ ఫ్రమ్ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ దీన్ని మనం ఈ ప్రాసెస్ ని మెగాస్పోరోజెనసిస్ అంటాం అదే మైక్రోస్పోర్ లో జరిగితే మైక్రోస్పోరోజెనసిస్ ఓవ్యూల్స్ జనరల్ గా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు సింగిల్ మైగాస్పోర్ మదర్ సెల్ ఇన్ ద మైక్రోపైలర్ ఎండ్ సో ఇది ఉంది కదా ఇది మనకి యూజువల్ గా మైక్రోపైలర్ ఎండ్ ఇది చలాజల్ ఎండ్ సో ఇది న్యూసెల్లస్ ఇది న్యూసెల్లస్ అనమాట న్యూసెల్లస్ నుంచి ఒక సెల్ వచ్చి అది మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ అయింది ఆ మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ కాస్త మెగాస్పోర్ డయర్డ్ అయింది అంటే రెండు డివైడ్ అయింది ఇది కాస్త వన్ టూ త్రీ ఫోర్ మెగాస్పోర్ టెట్రాడ్ అయింది సో ఇప్పుడు ఈ టెట్రాడ్ లో నుంచి మూడు సెల్స్ కాస్త డీజనరేట్ అయిపోతుంది ఒక సెల్ మాత్రమే ఎంబ్రియోసాక్ ని ఫామ్ చేస్తుంది ఆ ఎంబ్రియోసాక్ లో ఉండే ఈ సెల్ సో మనకి సో ఫోర్ టైమ్స్ మైటాటిక్ డివిజన్స్ కి అండర్ గోన్ అవుతుంది సారీ త్రీ త్రీ మైటాటిక్ డివిజన్స్ కి అండర్ గోన్ అవుతాయి మనకు అప్పుడు ఎయిట్ న్యూక్లియర్ వస్తాయి ఈ ఎయిట్ న్యూక్లియర్ కాస్త సెవెన్ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది ఆ సెవెన్ సెల్స్ గా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ త్రీ సెల్స్ అయిపోతాయి చలాజల్ ఎండ్ దగ్గరికి త్రీ న్యూక్లియర్ వెళ్ళి త్రీ సెల్స్ గా ఫామ్ అవుతుంది వీటిని మనం యాంటీపోడల్స్ అంటాం దాని తర్వాత దీని కింద మీకు ఇంకొక త్రీ సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయి వాటిని మనం సినర్జిట్స్ అంటాం రెండింటిని సినర్జిట్స్ అంటారు ఈ సినర్జిట్స్ దగ్గర ఉండేవి ఫిల్లీ ఫామ్ ఆపరేటర్స్ ఇవి యాక్చువల్ గా పోలన్ ట్యూబ్ ని గైడ్ చేస్తాయి అనమాట ఇది ఎక్సెల్ వీటిని పోలార్ న్యూక్లియర్ అంటారు ఈ రెండింటిని ఈ రెండు న్యూక్లియర్ ఒక సెల్ లో ఉంటుంది దాన్ని సెంట్రల్ సెల్ అంటారు సో అలా ఎయిట్ న్యూక్లియర్ సెవెన్ సెల్ అనమాట సో లార్జ్ ప్రామినెంట్ డెన్ సైటోప్లాజం ఉంటుంది సో ఎంఎంసి వచ్చి మియోటిక్ డివిజన్ అండర్ గోన్ అయ్యి సో మియోసిస్ వల్ల మెగాస్పోర్స్ వస్తాయి సో ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే మూడు నాలుగు మెగాస్పోర్స్ లో ఒకటే ఫంక్షనల్ అనమాట మిగతా మూడు డీజనరేట్ అయిపోతాయి ఒక ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ ని మనం ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ లేదా ఎంబ్రియోసాక్ అని పిలుస్తాం సో ఈ మెథడ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోసాక్ ఫార్మేషన్ ని మోనోస్ మోనోస్పోరిక్ డెవలప్మెంట్ అంటాం ఎందుకంటే ఒకే ఎంబ్రియోసాక్ ని ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక మెగాస్పోర్ అండ్ ప్లాయిడ్ ఏంటంటే ఈ న్యూసల్లస్ ఒక ప్లాయిడ్ డిప్లాయిడ్ ఎంఎంసి మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ యొక్క ప్లాయిడీ కూడా డిప్లాయిడ్ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ యొక్క ప్లాయిడీ వచ్చేసరికి హ్యాప్లాయిడ్ దాని తర్వాత ఫీమేల్ గ్యామటోఫైట్ ఒక ప్రతి ఒక్క సెల్ యొక్క ప్లాయిడీ హ్యాప్లాయిడ్ సో ఇప్పుడు మనం ఎంబ్రియోసాక్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో చూద్దాం ఇన్ డీటెయిల్ గా So let us for, study the formation of embryo sac in a little more detail. So if, for example, nucleus and a the new functional megaspore of the nucleus to so mitotic alga divide out. So first to render nuclear any form. Yes. So. Our end of nuclear opposite poles calculate. Now put a put money final game in the D two nucleated embryo sac. The answer was the incoker end to solve divide. Division jerry in the pudu 
ఇప్పుడు ఫోర్ న్యూక్లియేటెడ్ ఫస్ట్ ఇంకో ఇంకొక సారి ఫోర్ న్యూక్లియేటెడ్ అవుతుంది దాని తర్వాత ఎయిట్ న్యూక్లియేటెడ్ అవుతుంది సో ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మైటోటిక్ డివిజన్స్ అనేవి ఎంబ్రియో శాక్ లో ఫామ్ అవ్వడం సో యాక్చువల్లీ మనకి ఈ ఫంక్షనల్ మెగాస్పోర్ అనేది విచ్ ఈస్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మియోసిస్ కానీ దీని తర్వాత ఇక్కడ మైటోటిక్ డివిజన్ జరగడం అనేది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట 